হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুণগত রসায়নের লেকচার টু তে সবাইকে স্বাগত এই লেকচারে আমরা রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল এবং এর সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করব আমরা এর আগে লেকচার থেকে জেনেছি যে রাদার ফোর্ড তিনি একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ছিলেন তিনি নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন সম্পর্কে বেশ ভালোই জানতেন তিনি আলফা বিটা এবং গামা রশি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা তিনি লাভ করেছিলেন তিনি যখন তার আগে থমসনের সাথে যখন ইয়ে করতেন গবেষণা করতেন ঠিক তখনই সেখান থেকে তিনি এই জ্ঞানগুলা লাভ করেন এছাড়া আমরা এখন যেটা জানি যে সমস্ত পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা এটি থ্রি বা তার বেশি তারা এই ন্যাচারালি তেজস্ক্রিয়তা প্রদর্শন করে যেমন কিছুদিন আগেই আঠারোশো পঁচানব্বই সালে এই ইয়াটা দেওয়ার নাইনটিন জিরো নাইন রাদার ফোর্ড উনিশশো সালে তার পরমাণু মডেলটা দেন তার কিছু আগে আঠারোশো পঁচানব্বইয়ে হেনরি ব্যাকেরেল তিনি পদার্থের মধ্যকার যে তেজস্ক্রিয়তা সেটা তিনি আবিষ্কার করেন তিনি দেখাতে সক্ষম হন যে কিছু কিছু পদার্থ রয়েছে যারা কিনা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিভিন্ন ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে যেমন এখানে আমি একটা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সকে রাখলাম এটা দেখা গেল যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নানান ধরনের রশ্মি বিকিরণ করে এবং এদেরকে তিনি নামকরণ করলেন আলফা রশ্মি বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি আলফা এবং বিটা রশ্মির বৈশিষ্ট্য কি আলফা রশ্মি এটা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত এবং পরবর্তীতে যেটা আবিষ্কৃত হয় এই আলফা রশ্মি হচ্ছে দ্বি ধনাত্মক হিলিয়াম আয়ন অর্থাৎ আমরা যদি হিলিয়াম থেকে দুইটা ইলেকট্রনকে বের করে নিই তাহলে যে নিউক্লিয়াসটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আলফা কণা এবং এটা দেখা গেল যে নেগেটিভ চার্জ যুক্ত ইলেকট্রনের প্রতি এটা আকৃষ্ট হয় তারপর আসে বিটা রশ্মি বিটা রশ্মি এটা পজিটিভ চার্জ যুক্ত ইলেকট্রোড এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে ধাবিত হয় এখন বর্তমানে আমরা যেটা জানি এই বিটা রশ্মি ইলেকট্রনের প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই না এবং গামা রশ্মি হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যার মধ্যে কোনো চার্জ নেই এটা তরঙ্গ আকারে যায় এটা হচ্ছে পিওর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি জানতেন তারপর তিনি তার দুজন সহযোগী গাইগার এবং মার্সডেন তাদেরকে নিয়ে তার যে বিখ্যাত আলফা কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা বা আলফা পার্টিক্যাল স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্ট সেটা তিনি করেন এবং এই পরীক্ষার জন্য তিনি যে সেট করেছিলেন সেই সেট দেখতে কেমন ছিল সেই সেট ছিল এরকম যে একটা ল্যাড ব্লকের মধ্যে তিনি রেডিয়ামকে স্থাপন করলেন এই রেডিয়াম থেকে আলফা পার্টিক্যাল নিক্ষিপ্ত হবে এবং এই আলফা পার্টিক্যাল কার উপর নিক্ষিপ্ত হবে নিক্ষিপ্ত হবে হচ্ছে অতি পাতলা একটা স্বর্ণপাতের উপরে এই কারণে এই এক্সপেরিমেন্টের আর নাম হচ্ছে স্বর্ণপাত বিক্ষেপণ পরীক্ষা ঠিক আছে যেহেতু এই ক্ষেত্রে স্বর্ণপাত ব্যবহার করা হয় এবং এই স্বর্ণপাতকে কেউ ভেদ করে যাবে কিনা সেটা ডিটেক্ট করার জন্য রাদার ফোর্ড একটা ডিটেক্টর স্থাপন করেন যার মধ্যে জিঙ্ক সালফাইডের আবরণী ছিল আমরা জানি জিঙ্ক সালফাইডের মধ্যে যদি কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি যেমন আলফা বিটা এই ধরনের রশ্মি যদি এসে আঘাত করে তাহলে এখানে ফ্লোরিসেন্স দেখা যায় বা প্রতিপ্রভা দেখা যায় ছোট ছোট মিটি মিটি আলো জ্বলতে দেখা যায় আচ্ছা এবং এটার যে সেট আপটা এটাকে আমরা যদি একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করি দেখতে পাবো যে এই ক্ষেত্রে একটা ল্যাড ব্লক ল্যাড কারণ এই ল্যাডকে ক্রস করতে পারে না আলফা এবং আলফা বিটা এবং গামা রশ্মি এই ল্যাডকে খুব সহজে ক্রস করতে পারে না এর বাইরে ছোট একটা তিনি ছিদ্র রাখলেন এই দিকটাতে এই ছিদ্র পথেই বিভিন্ন রশ্মি তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হয়ে আসবে এবং এই হচ্ছে গোল্ড ফয়েল স্বর্ণপাত খুবই পাতলা একটা স্বর্ণপাত ছিল এবং এটা কি ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন অনেকগুলো আলফা পার্টিকেল যে এর উপরে আঘাত করতেছে তখন দেখা গেল যে অধিকাংশ আলফা পার্টিকেল একদম সরল পথে এখানে যে আঘাত করে আর কিছু কিছু পার্টিকেল তারা জাস্ট দিক পরিবর্তন করে আর কিছু আছে একদম বিপরীত দিকে ফিরে আসে সেটা আমরা বিস্তারিত ভাবে সামনে ডিসকাস করব এখন আমাদের যেটা জানতে হয় যে তিনি কেন গোল্ড ব্যবহার করেন এবং কেন তিনি অতি পাতলা গোল্ডের ফয়েল ব্যবহার করেন প্রথম কথা গোল্ড অতি নিষ্ক্রিয় এটা কারোর সাথে বিক্রিয়া করবে না এবং এটাকে পিটিয়ে অনেক পাতলা পাতে রূপান্তর করা যায় যেমন অর্নামেন্টস গুলাকে নানান ধরনের শেপ দেওয়া যায় এটা শুধুমাত্র গোল্ডের ক্ষেত্রেই সম্ভব এছাড়া কেন অতি পাতলা করার প্রয়োজন পড়লো কারণ মনো অ্যাটমিক লেয়ারের প্রয়োজন ছিল যেমন এই রাদার ফোর্ড একটা মাত্র পরমাণুর উপরে তিনি গবেষণা করবেন 
তো একটা পরমাণু নিয়ে যদি তিনি গবেষণা করতে চান তাহলে একটা পরমাণুকে তো আলাদা করে তিনি ধরতে পারবেন না তাই স্বর্ণের যে পাত আছে ফয়েল আছে এটাকে তিনি এত পাতলা করলেন যেন প্রায় মনো অ্যাটমিক লেয়ার তৈরি হয় জাস্ট একটা করে অ্যাটমের সারি থাকবে এতে করে যখন আলফা পার্টিকেল আসবে তখন একটা পরমাণুর উপরেই আঘাত করবে এবং যখন অতি পাতলা করা হয় দেখা যাবে যে এটা ভেঙে যাবে না গোল্ড ভেঙে যাবে না কারণ এর মেলিয়েবিলিটি বৈশিষ্ট্য আছে মানে এটাকে খুবই নানান ধরনের স্ট্রাকচার দেওয়া যায় এটাকে নানান ধরনের আকার আকৃতি প্রদান করা যায় এটা ভাঙবে না আচ্ছা এই ছিল এই ছিল তার সেট এখন এই সেট থেকে তিনি কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি যখন এই কাজটা শুরু করলেন তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলেন যে প্রায় অধিকাংশ প্রায় সমস্ত আলফা পার্টিকেল প্রায় সমস্ত আলফা পার্টিকেল একদম স্বর্ণপাত ভেদ করে চলে যায় যেমন আমরা এই পাশের ছবিতে দেখতে পাচ্ছি প্রায় সবগুলো আলফা পার্টিকেল এটা কিন্তু এইখানকার যে পর্দা আছে এই পর্দা এসে আঘাত করে অর্থাৎ আমরা এখান থেকে একটা ডিসিশন নিতে পারবো যে পরমাণুর প্রায় সমস্ত স্থান ফাঁকা এই ফাঁকা হওয়ার কারণে সমস্ত আলফা পার্টিকেল কোন ধরনের বাধা না পেয়ে সরল পথে চলে আসতে পারে প্রায় সমস্ত আলফা গণা স্বর্ণপাত ভেদ করে সরল পথে জিং সালফাইডের পর্দায় আঘাত করে প্রতিপ্রভা তৈরি করে একদম বাধাহীন ভাবে আসে দুই নাম্বার তার যে পর্যবেক্ষণ ছিল সেটা হচ্ছে অতি অল্প কিছু আলফা কণা জাস্ট দিক পরিবর্তন করে এবং এই সংখ্যাটা তিনি ক্যালকুলেট করেছিলেন যে প্রায় আট হাজারের মধ্যে একটা আলফা কণা দিক পরিবর্তন করে আমরা যদি আট হাজারটা আলফা কণা নিক্ষেপ করি দেখা গেল যে একটা মাত্র কণা গড়ে একটা মাত্র কণা জাস্ট দিক পরিবর্তন করে বিক্ষিপ্ত হয় এরও কম সংখ্যক কণা যেমন অতি অল্প সংখ্যক কণা প্রায় বিশ হাজারের মধ্যে একটা পুরোপুরি বিপরীত দিকে ফিরে আসে একদম পুরোপুরি বিপরীত দিকে ফিরে আসে এবং এটা দেখে রাদার ফোর্ড অনেক বেশি আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন কোর্ট আন কোর্ট আমি প্রায় পনেরো ইঞ্চির একটি বলকে একটা টিসু পেপারের উপরে স্থাপন ইয়ে করলাম নিক্ষেপ করলাম আর ঠিক যেন ওই বলটা আমার দিকে ফিরে আসলো মানে তিনি এরকমটাই মনে করছিলেন যে আলফা পার্টিকেল অনেক ভারী একটা পার্টিকেল নর্মালি ইলেকট্রনের তুলনায় অনেক ভারী এবং অনেক বেশি গতি সম্পন্ন অনেক বেশি শক্তি সম্পন্ন তো এই শক্তি সম্পন্ন আলফা পার্টিকেল অতি পাতলা পর্দার উপর যখন যায় এটার উপর যখন আঘাত করে তখন আবার উল্টো পথে ফিরেও আসে কিভাবে সম্ভব সম্ভব একটা মাত একটা ভাবেই যদি আলফা পার্টিকেলটা যেখানে আছে যতটুকু এর আকার আকৃতি এর থেকে যদি অনেক বড় কিছু একটা এবং অনেক ভারী কিছু একটা এর সাথে আঘাত পায় তখনই আলফা পার্টিকেলটা বিপরীত দিকে ফিরে আসবে ঠিক যেমন আমরা দেয়ালের মধ্যে যখন একটা বলকে নিক্ষেপ করি দেয়ালের কিন্তু কিছুই হয় না বল ঠিক বিপরীত দিকে ফিরে আসে ঠিক এই ঘটনাটাই তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন এবং পরবর্তীতে এটা থেকেই কিন্তু তিনি নিউক্লিয়াসের ধারণা পেয়েছিলেন আমরা জানি যে গোল্ড এটার পারমাণবিক সংখ্যা উনআশি এবং পারমাণবিক ভর প্রায় দুইশোরও বেশি যেখানে আলফা পার্টিকেলের ভর মাত্র চার এবং এটার পারমাণবিক সংখ্যা দুই তো এই পার্টিকেল যখন এত বড় একটা পার্টিকেলের সাথে নিউক্লিয়াসের সাথে যখন আঘাত পায় তখন দেখা গেল যে একদম মুখোমুখি আঘাতের কারণে এটা উল্টা পথে ফিরে আসে এই যে হিলিয়ামটা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এটা একদম উল্টো পথে ফিরে আসে যদিও সমস্ত আলফা কণা ভেদ করে চলে যায় কিন্তু বিশ হাজারের মধ্যে মাত্র একটা এই নিউক্লিয়াসের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং পুরোপুরি বিপরীত দিকে ফিরে আসে এখন আমরা এই পর্যবেক্ষণ থেকে কিছু সিদ্ধান্ত নিব এবং এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা পরমাণুর মডেল দাঁড় করাব এবং আমরা জানি পরমাণু মডেল হচ্ছে একটা পরমাণু দেখতে কেমন তার ডিজাইনটা কেমন সেই ডিজাইনটা যে ইয়ের মাধ্যমে একটা কি বলা যেতে পারে কিছু উক্তির মাধ্যমে যদি প্রকাশ করতে পারি বিভিন্ন ডিজাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি সেটাকে আমরা বলি একটা মডেল পরমাণু মডেল এটা এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হবে তো প্রথম সিদ্ধান্ত কি যেহেতু আমরা দেখলাম যে পরমাণুর মধ্যে মধ্য দিয়ে প্রায় সমস্ত আলফা কণা একদম বাধাহীন ভাবে ভেদ করে চলে যাচ্ছে তাই আমরা বলতে পারবো যে পরমাণুর প্রায় সবটুকু অংশই ফাঁকা ফাঁকা না হলে কিন্তু আলফা পার্টিকেল গুলো এইরকম বাধাহীন ভাবে যেতে পারত না দুই নাম্বার সিদ্ধান্ত তিনি যেটা নিলেন যে পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর এবং ধনাত্মক চার্জ অতি ক্ষুদ্র স্থানে পঞ্জীভূত থাকে এবং তিনি এই স্থানের নাম দিলেন কি তিনি এই স্থানের নাম দিলেন নিউক্লিয়াস 
নিউক্লিয়াস যার কারণে তাকে বলা হয় নিউক্লিয়াসের আবিষ্কারক এবং এই কারণেই রাদারফোর্ডের মডেলকে নিউক্লিয়ার মডেলও বলা হয় এখন তিনি এটা কিভাবে বললেন কারণ অল্প সংখ্যক আলফা কণা যারা কিনা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত তারা দিক পরিবর্তন করে কেন দিক পরিবর্তন করে বা বিক্ষিপ্ত হয় এই ধনাত্মক চার্জের সাথে বিকর্ষণের কারণেই কিন্তু তারা দিক পরিবর্তন করে এবং যেহেতু আট হাজারের মধ্যে একটা তাই এই ধনাত্মক চার্জ অতি অল্প জায়গাতেই কি থাকবে পঞ্জীভূত থাকবে এবং যেহেতু পরমাণুর প্রায় সমস্ত স্থান ফাঁকা তাহলে কি হবে তার ভর কিছু একটা জায়গা তো থাকতে হবে এবং তিনি ভাবলেন যেখানেই সমস্ত ধনাত্মক চার্জ আছে ঠিক সেইখানেই সমস্ত ভরও পঞ্জীভূত আছে তারপর তিনি আরো যেটা খেয়াল করলেন যেহেতু বিশ হাজারের মধ্যে একটি মাত্র কণা ঠিক উল্টো পথে ফিরে আসে তাই আমরা বলতে পারবো যে ওই একটা মাত্র কণা ওই নিউক্লিয়াসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সেই জায়গাটা অনেক ক্ষুদ্র অনেক ক্ষুদ্র তিনি যেটা বলেছিলেন যে বিশাল বড় একটা স্টেডিয়ামের মধ্যে আমরা যদি একটা মার্বেলকে রাখি স্টেডিয়ামের কেন্দ্রে বিশাল বড় আমরা যদি একটা ফুটবল স্টেডিয়ামকে কল্পনা করি এর মধ্যে জাস্ট একটা মার্বেল আছে ঠিক এরকম এটাই হচ্ছে নিউক্লিয়াস আর পুরো স্টেডিয়ামটা এটা হচ্ছে পরমাণু ঠিক এতটাই ছোট এই নিউক্লিয়াস পুরো পরমাণুর তুলনায় এবং পরমাণুর বেশ যতটুকু তার চেয়ে দশ হাজার থেকে এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বেশ তাহলে নিউক্লিয়াসের বেশ যদি এক মিটার হয় তাহলে পুরো পরমাণুর বেশ হবে এক লক্ষ মিটার এত বড় পরমাণুটা নিউক্লিয়াসের তুলনায় তার মানে আমরা জানি নিউক্লিয়াস খুবই ছোট আর এখন আমরা জানি যে পরমাণুর বেশ হচ্ছে ওয়ান এংস্ট্রম প্রায় ওয়ান এংস্ট্রম আর নিউক্লিয়াসের বেশ টেন টু দি পার মাইনাস ফোর থেকে টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ এংস্ট্রম এবং আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কেমিস্ট্রিতে প্রতিটি একক নিয়ে আমাদের খুব ভালো মতে ধারণা থাকা লাগবে প্রচুর পরিমাণে একক নিয়ে আমরা ডিসকাস করব এবং প্রত্যেকটা একক প্রত্যেকের সাথে কিভাবে সম্পর্কযুক্ত সেটা আমাদের জানা থাকতে হবে যেমন ওয়ান এংস্ট্রম সমান টেন টু দি পার মাইনাস টেন মিটার আবার ওয়ান মিটার যেহেতু একশত সেন্টিমিটার তাই আমরা লিখতে পারবো টেন টু দি পার মাইনাস এইট মিটার আবার ওয়ান মিটার ওয়ান পিকোমিটার সমান টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ মিটার তাহলে সেই হিসেবে বলতে পারবো যে ওয়ান এংস্ট্রম সমান টেন স্কোয়ার বা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড পিকো মিটার এবং আরো বলতে পারবো যে টেন টু দি পার ফাইভ ফ্যামটোমিটার কারণ ওয়ান ফ্যামটোমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফিফটিন মিটার ঠিক এইভাবে আমাদের এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে হবে আচ্ছা এবং ওয়ান মাইক্রোমিটার সমান হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার মাইক্রোমিটারকে মাইক্রোনও বলা হয় শর্টকাটে এখন আমরা দেখলাম যে সিদ্ধান্ত নেওয়া শেষ এবার আমরা মডেলটা উপস্থাপন করব তিনি যেটা বললেন যে পরমাণু হচ্ছে গোলাকার এবং এই গোলাকার পরমাণুর দুইটা অঞ্চল থাকবে একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অঞ্চল যাকে আমরা বলি নিউক্লিয়াস এবং রয়েছে কেন্দ্র বহির্ভূত অঞ্চল এবং আমরা দেখলাম যে এর সমস্ত ধনাত্মক চার্জ এবং ভর এই কেন্দ্রেই পঞ্জীভূত থাকে তাহলে কেন্দ্র বহির্ভূত অঞ্চলে কি থাকবে সমস্ত ঋণাত্মক চার্জ থাকবে কারণ যেহেতু সম্পূর্ণ পরমাণুটা নিরপেক্ষ তাই ধনাত্মক চার্জের সমপরিমাণে ঋণাত্মক চার্জ চারপাশে থাকতে হবে এখন তিনি একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেলেন যে ঋণাত্মক চার্জ বা ইলেকট্রন সমূহ কিভাবে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরে তখন তিনি সবাইকে বোঝানোর জন্য বললেন যে ইলেকট্রন সমূহ নিউক্লিয়াসের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে ঠিক যেমন সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলো প্রদক্ষিণ করে ঠিক এই কারণেই কিন্তু এই মডেলের নাম হয়ে গেছে সৌর মডেল এবং রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলকে এইভাবে দেখানো হয় মাঝখানে নিউক্লিয়াস এবং চারপাশে ইলেকট্রন সমূহ ঘুরপাক খাচ্ছে ঠিক যেমন সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে এখন আমরা জানি এই প্লাস এবং মাইনাস এই পজিটিভ প্রোটন এবং নেগেটিভ ইলেকট্রন তারা কিন্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করার কথা আকর্ষণ করে ইলেকট্রন সমূহকে এই প্রোটন নিজের কাছে নিয়ে আসার কথা কিন্তু কেন আসে না ঠিক এই কারণেই আসে না যেহেতু ইলেকট্রন সমূহ অতি দ্রুত বেগে ঘূর্ণায়মান অতি দ্রুত বেগে এটা ঘুরতেছে তাই আমরা জানি ঘোরার জন্য এটা একটা কেন্দ্রমুখী বলের প্রয়োজন এবং এই কেন্দ্রমুখী বলটাই এই প্লাস মাইনাসের আকর্ষণের সমান যেমন কেন্দ্রমুখী বলের আমি একটা ধারণা দেই আমরা যদি বলকে আহ সুতাই বেঁধে ঘুরাই আঙ্গুলের চারপাশে তাহলে আমরা খেয়াল করব যে আমাদের আঙ্গুল একটা টান অনুভূত হচ্ছে ওই টানটাই হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল যদি আমরা সুতাটাকে কেটে দেই তাহলে কিন্তু এই বল একদম ছিঁড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তার মানে 
বৃত্তাকার পথে ঘোরানোর জন্য কেন্দ্রের দিকে একটা বল থাকা লাগবেই এই বলটার জোগানি তাই কে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল বা কুলম্বের আকর্ষণ বল এখন আমরা যাব সীমাবদ্ধতায় রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এবং এই সীমাবদ্ধতা থাকা জরুরি আমরা যখন আমাদের কোন একটা এক্সপেরিমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা একটা মডেল দাঁড় করাবো তখন বিজ্ঞানী সমাজ এই মডেলটাকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করবেন তারপর এর মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি খুঁজে বের করবেন এই ভুল ত্রুটির উপর ভিত্তি করেই কিন্তু পরবর্তীতে নতুন আর একটি মডেল আসবে যেটা কিনা এর থেকে আরো বেশি উন্নত হবে সায়েন্স কিন্তু ঠিক এইভাবেই কাজ করে তো আমরা খেয়াল করি যে তার পরমাণু মডেলে কি কি সীমাবদ্ধতা ছিল রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলে আমরা যেটা দেখতে পাই তিনি পরমাণুর আকার এবং আকৃতি পরমাণুটা কেমন আসলে সেটা সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ধারণা দেননি তিনি জাস্ট বলছিলেন যে কেন্দ্রে থাকবে একটা নিউক্লিয়াস এবং চারপাশে ইলেকট্রন সমূহ ঘুরপাক খাবে কিন্তু এটা কি টু ডাইমেনশনাল নাকি থ্রি ডাইমেনশনাল এবং কিভাবে ইলেকট্রন গুলা ঘুরবে সেই সম্পর্কে তিনি কিন্তু কোনো ধারণাই দেননি তিনি জাস্ট একটা আচ্ছা ধারণা দিয়েছিলেন যে যেভাবে গ্রহগুলা প্রদক্ষিণ করে ঠিক সেইভাবেই এরা প্রদক্ষিণ করে এর বেশি তিনি কিছু বলেননি আসলে তার বলার দরকারও ছিল না তিনি যে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন সেই এক্সপেরিমেন্টটা কিন্তু নিউক্লিয়াসের আবিষ্কারের উপরই ভিত্তি করে করা এবং নিউক্লিয়াস পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ যে তারা আলাদা আলাদা থাকে সেটাই কিন্তু তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন যেটা কিনা থমসন তার প্লাম্পোরিং মডেলে এটা পার্থক্য করতে সক্ষম হননি তিনি বলেছিলেন যে প্লাস মাইনাস একসাথে থাকে ঠিক যেরকম আহ একটা পুরিং এর মধ্যে কিসমিস ছিটানো থাকে কিন্তু এই রাদারফোর্ড সবার প্রথম ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন যে প্লাস এবং মাইনাস আলাদা ভাবে থাকে প্লাস থাকে কেন্দ্রে মাইনাস থাকে বাইরে এটাই ছিল তার সাফল্য এছাড়া বাকি যেগুলো আছে সবই তার সীমাবদ্ধতা কক্ষপথের আকার আকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেননি এছাড়া যদি ইলেকট্রন একাধিক থাকে একাধিক ইলেকট্রন একটা কক্ষপথের মধ্যে কিভাবে প্রদক্ষিণ করবে বা নিউক্লিয়াসকে কিভাবে প্রদক্ষিণ করবে সেই সম্পর্কেও কিন্তু তিনি কোনো ধারণা দিতে পারেননি অথচ একটা পরমাণুর গঠন সম্পর্কে জানার জন্য এই জিনিসগুলো জানা জরুরি ছিল কিন্তু তিনি সবকিছু কিন্তু ব্যাখ্যা করে দিতে পারেননি এছাড়া পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বানুসারে রাদারফোর্ডের সীমাবদ্ধতা আঠারোশো সালে জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল খুবই প্রতিভাবান একজন সায়েন্টিস্ট তিনি আলোর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে যে তিনি বলেন যে আমাদের পরিচিত যে দৃশ্যমান আলো আছে তাছাড়া আমাদের অদৃশ্যমান আরো নানান ধরনের রেডিয়েশন আছে এই সবাই হচ্ছে আসলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ তারিত চম্বক তরঙ্গ তিনি এটা কি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন যখন কোন একটা চার্জ স্থির অবস্থায় থাকে স্থির চার্জ শুধুমাত্র চারপাশে একটা তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি করে আমরা সকলে জানি একটা চার্জের চারপাশে তড়িৎ ক্ষেত্র থাকে তারপর যদি এই চার্জটা গতিশীল হয় যেমন আমরা ওয়ের স্টেটের পরীক্ষা থেকে জানি একটা তারের মধ্য দিয়ে যখন চার্জের আদান প্রদান হবে তখন চারপাশে কি হয় চম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় ঠিক এটাই তিনি ব্যাখ্যা করলেন করেছিলেন যে যদি এই চার্জ গতিশীল থাকে তাহলে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের পাশাপাশি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে তিনি আর এক স্টেপ সামনে যেয়ে ব্যাখ্যা করেন যে যদি এই গতি চার্জের এই গতিশীলতা যদি পরিবর্তিত হয় মানে এটা যদি তরণে গতিশীল হয় তাহলে দেখা যাবে যে এই যে ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরও পরিবর্তন হবে আমি আবারও বলি যদি এই বেগটা সমবেগ না হয় যদি অসমবেগ হয় তাহলে দেখা যাবে যে বেগ পরিবর্তনের সাথে সাথে এই ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরও পরিবর্তন হয় আর এই পরিবর্তিত ইলেকট্রিক এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটাই হচ্ছে তারিত চম্বক তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এবং এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি শক্তির একটা বহিপ্রকাশ আমাদের দৃশ্যমান আলো এটাও কিন্তু এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এটা জাস্ট একটা তরঙ্গ যে তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না এখন এই থিওরি অনুসারে আমরা যদি রাদারফোর্ডের মডেলটাকে ব্যাখ্যা করতে চাই খেয়াল করব যে এই যদি একটা কক্ষপথে ইলেকট্রন যদি প্রদক্ষিণ করে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি মুহূর্তেই ইলেকট্রন তার দিক পরিবর্তন করে বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরার জন্য অবশ্যই কাউকে দিক পরিবর্তন করতে হয় প্রতি মুহূর্তেই তো আমরা জানি যে কোন একটা গতির দিক পরিবর্তন মানেই হচ্ছে বেগের পরিবর্তন হওয়া বেগ যেহেতু একটা ভ্যাক্টর রাশি তাই দিক পরিবর্তন হলেও ওই রাশির পরিবর্তন হয় দ্যাট মিনস ইলেকট্রন নামক যে চার্জ আছে এটা প্রতি মুহূর্তেই দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ ইলেকট্রন হচ্ছে একটা তারিত চার্জ এর মধ্যে তরণ আছে যেহেতু তরণ আছে তাহলে তরণ থাকলে কি ঘটনা ঘটার কথা 
যদি কোনো চার্জের মধ্যে তরণ থাকে তখন দেখা যাবে যে এই চার্জটা প্রতি মুহূর্তেই শক্তি বিকিরণ করবে প্রতি মুহূর্তে একদম কন্টিনিউয়াসলি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কি করার কথা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শক্তি বিকিরণ করার কথা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব বা তারিত চম্বক তরঙ্গ আকারে যখন সে প্রতি মুহূর্তেই শক্তি বিকিরণ করবে তখন কি ঘটনা ঘটবে তার শক্তি কমে যাবে এখন শক্তি কমে গেলে আগে যে গতিবেগ নিয়ে সে দৌড়াইতে পারতো যেমন তার গতি শক্তি যদি হাফ এম ভি স্কোয়ার হয় তার মানে আগে বেশি শক্তি ছিল তাই বেশি বেগ নিয়ে দৌড়াইতে পারতো এখন শক্তি যদি কমে যায় তাহলে তার বেগের মানটাও কিন্তু কমে যাবে তো বেগ কমে গেলে আস্তে আস্তে এমন দেখা যাবে যে তার কক্ষপথ ছোট হতে 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 কোথায় আসবে একদম নিউক্লিয়াসে এসে পতিত হবে তার মানে এই ইয়ের তথ্যানুসারে ম্যাক্সুয়েলের তত্ত্বানুসারে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের কোনো অস্তিত্বই থাকে না অর্থাৎ পরমাণুটা স্টেবল হয় না দেখা যায় যে ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াসে এসে পতিত হয় তো পরীক্ষা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাটা আসে যে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো ইয়ের যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি ম্যাক্সুয়েলের সেটা অনুসারে ম্যাক্সুয়েলের তারিত চম্বক তত্ত্বানুসারে এটাকে ব্যাখ্যা করতে বলা হয় তবে বর্তমানে আমরা জানি যে ম্যাক্সুয়েলের তারিত চম্বক তরঙ্গ তত্ত্ব এটা কিন্তু কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ যে শক্তি কখনোই এরকম নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইয়ে হয় না নির্গত হয় না বা শোষিত হয় না শক্তি শোষিত বা নির্গত হয় কোয়ান্টাম কোয়ান্টাম আকারে কোয়ান্টাম যেটাই কিনা উনিশশো সালে ম্যাক্স প্লাঙ্ক তার কোয়ান্টাম থিওরিতে ব্যাখ্যা করেন এবং এই কোয়ান্টাম থিওরি নিয়ে এই কোয়ান্টাম থিওরির সহায়তা নিয়ে যখন বিজ্ঞানী বোর তার বিখ্যাত পরমাণু মডেলটা দেন তখন কিন্তু বোর খুব সফলতা লাভ করতে পারেন এবং সেটাই তাকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয় তার মানে নেক্সট লেকচারে আমরা দেখব যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কি কোয়ান্টাম থিওরি কি এই কোয়ান্টাম থিওরির সাহায্যে কিভাবে আমরা এই সমস্যাটা দূর করতে পারি সেটা আমরা খেয়াল করব আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব টিল দেন ওয়েলকাম এভরিওয়ান